அது நடக்கிற புத்தி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தசை ஐந்தாவது பாவம் ஏழாவது பாவம் இந்த காம்பினேஷன் தான் வரும் சார் வகையில் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு குரு அப்புறம் செவ்வாய் சூரியன் இதெல்லாம் ஆண்கிறாங்க சார் ஓகேங்களா அதே மாதிரி சுக்கரன் சந்திரன் சனி ராகு இங்கே கேது போட்டுருங்க இதெல்லாம் பெண் இது ஆண் கிரகம் இது பெண் கிரகம் ஓகேங்களா ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் சனி வந்து பெண் கிரகம் தான் சார் ஆயிடலாம் புதன் வந்து அலிலாம் இல்லை சார் இப்படியும் சாயம் அப்படியும் சாயம் சார் அது அதுக்கு வந்து நம்ம சரியாக ப்ரிடிக்ஷன் கொடுக்க முடியாது அவர் நின்ன சாரம் இதெல்லாம் பார்த்து தான் எடுக்க முடியும் அதை வந்து நம்ம சரியாக பண்ண முடியாது இப்போ இது வந்து ஜென்ரலான அமைப்பு சார் இப்போது ஜாதகத்தில் ஐந்தாவது விட்டு சப்ளாடு யார் அப்படின்னு இப்போ ஐந்தாவது விட்டு சப்ளாடு வந்து பெண் கிரகமாக இருந்தால் பெண் குழந்தைக்கான வாய்ப்பு தான் அதிகம் ஆனால் அதே நேரத்தில் நடக்கிற தசை ஆண் ஆண் கிரகத்தோட தசையும் நடக்கிற புத்தி ஆண் கிரகமாக இருந்தால் ஆண் குழந்தைக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா புத்திநாதனுங்கிறது அந்த நேரத்தில் வலுவாகிடுவார் இப்போ இவருக்கு ஐந்தாவது வீட்டு சப்ளாடு யார் ராகு இது பெண் கிரகம்தான் நடக்கிற தசை யார் சுக்கரன் அதுவும் பெண் கிரகமாக போச்சு அப்போ புத்தியில் ஆண் கிரகமாக இருந்தாலும் வேலைக்கு ஆகாது ஓகேங்களா அடுத்த திசை வந்து சூரிய திசை அது ஆண் கிரகம் தான் வருது ஓகேங்களா அவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணுவாராங்கிறது நம்ம வெயிட் பண்ணால் பண்ணலாம் சூரிய திசைன்னு வரும்போது ஏன்னா ஏழாவது பாவத்துடைய சப்ளாடு யார் குரு அது ஆண் கிரகம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ரெண்டாவது குழந்தைங்கிறது ஆண் குழந்தைக்கான வாய்ப்பு தான் அதிகமாக இருக்குது அது வந்துடும் ஆகிக்கலாம் அது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த கேதுவோட ஏன்னா ராகு வந்து பெண் கிரகம் கேது வந்து ஆண் கிரகம் சார் ஏன்னா ராகுவை போன்றவர் ச சனியை போன்றவர் ராகுன்றதால இது பெண் கிரகம்னா இது பெண் கிரகம் செவ்வாய் போன்றவர் கேதுங்கிறதால இது ஆண்னா இதுவும் ஆண் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய புத்தி கேது புத்தி அந்த கேது புத்தியில் கன்சீவ் ஆகும் இப்போ ஓடக்கூடிய புத்தி வந்து புதன் புத்திங்கிறதால இது ரெண்டாம் கட்டாம் பதினாட்டுங்கிறதால இப்போ நம்ம வந்து அதை ஒரு இது பண்ண முடியல ஓகேங்களா அதுதான் சார் ஆகிக்கலாம் அடுத்து ஜாதகம் ஆ சார் சொல்லுங்க சார் ஆயிஷா சார் ஆ அதாவது சார் ஆ சொல்லிடுறேன் சார் அதாவது இந்த ஆஷுங்கிறது சப்சப் பிளாட்னு அர்த்தம் சார் இந்த மாதிரி போட்டால் பாவத்துடைய உப உப நட்சத்திரம்னு பேர் சார் உப உப நட்சத்திரங்கிறது வேகமாக நகரக்கூடியது உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன் சந்திரன் வந்து மூணு ஒம்பதுன்னு போட்டு ஆஷன் போட்டிருப்போம் சந்திரன் பாருங்கள் மூணாவது வீட்டுக்கு சப்சப் பிளாடாக இருப்பார் பாருங்கள் புரிதா பாருங்க சார் அது வந்து வேகமாக நகரும் சார் அதாவது பாவத்துடைய ஸ்டார் லாடுங்கிறது நாற்பது ஐம்பது நிமிஷத்துலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஒரு பாவத்துடைய ஸ்டார் லாட் அப்படிங்கிறது சப்லாட் என்பது சூரியனாக இருந்தால் மூணு நிமிஷம் சுக்கரனாக இருந்தால் ஒம்பது நிமிஷம் ஒம்பதுலேருந்து பத்து நிமிஷம் அப்போ சப்லாடுங்கிறது மூணு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கால அளவு இந்த பிளானட் பிளானட் மாறுபடும் சப் சப்லாடுங்கிறது உதாரணத்துக்கு சூரியனுடைய சப்பில் சூரியன் வந்து பாவத்துடைய சப்லாடு அதே சூரியன் வந்து சப் சப்லாடாக வந்தால் உங்களுக்கு அஞ்சு செகண்ட்லேருந்து ஆறு செகண்ட் வரைக்கும் தான் நிற்குது அவ்வளோ குயிக்காக மாறிடும் ஆ எஸ் சொல்கிறேன் சார் சொல்கிறேன் இந்த ஆஷ் முடிச்சிடுறேன் இதே சுக்கரன் வந்து சப்லாடாக இருந்து சுக்கரனே சப் சப்லாடாக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றே கால் நிமிஷத்துக்கு வரைக்கும் மேலே இருக்கும் ஒன்றரை நிமிஷம் கூட வரும் சொல்லுவேன் சில நேரத்தில் ஏன்னா இது வந்து பத்து நிமிஷம் ஒரு சப்பு அதில் ஒம்பதாவது டிவிஷனில் இது பெரிய பிளானட்டாக இருக்கிறதால ஒன்றரை நிமிஷம் வரைக்கும் இருக்கும் அதனால் இந்த சப்லாடா வரக்கூடிய நேர பிளானட் வந்து குறைந்த நேரமாக இருக்கிறதால அதுக்கு நம்ம கவனமாக பலன் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஆஷ்ன்னு ஒரு சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் சார் ஆ ஒரு ப ஒரு முப்பது செகண்ட் மாறும்போது மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அரை மணி நேரம்லாம் இல்லை சார் அரை மணி ஆ ஆ இல்லை போடும்போது நீங்கள் வந்து சந்திரனுடைய நிலையை தானே பார்க்குறீங்க போடும்போது நான் புரியலையா சார் 
அதெல்லாம் மாறாது சார் அதெல்லாம் மாறாது அதெல்லாம் மாறாது அதெல்லாம் மாறாது அப்படி மாறினா நம்ம ஜாதகமே பார்க்க சொல்லி கொடுக்க முடியாதா சார் ஒவ்வொரு நேரத்துக்கு ஒவ்வொரு ஜாதகம் சார் நிர்ணயமானது இந்த டேட் ஆஃப் பர்த்து இந்த டயத்துக்கு இதுதான் பிளானட் பொசிஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் எஸ்ன்னு போட்டால் இப்போ சூரியனுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி டாலர் மாதிரி போட்டிருக்கோம் சூரியன் வந்து எந்த பாவத்துக்கும் சப்லாடாவோ சப் சப்லாடாவோ ஸ்டார் லாடாவோ இல்லை அது எங்கே உட்காந்துருக்குன்னு எட்டாவது வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு தான் அந்த மாதிரி சார் அதாவது ஒரு பிளானட் வந்து எட்டாவது வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கு உட்காந்துட்டு இருக்கிற பிளானட் வந்து கெட்ட கிரகமாக இருந்தால் இப்போ சூரியன் வந்து எட்டாவது வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கு இல்லையா புரிதா சார் பார்க்கறதுக்கு ஒன்பதாவது வீடு மாதிரி தெரியும் ஒன்பதாவது வீடு இருபத்தஞ்சி டிகிரிக்கு தான் ஆரம்பிக்குது சூரியன் இருக்கிறது பத்தொம்பது டிகிரி அப்போ எட்டாவது வீட்டில் தான் இருக்கு ஒரு பிளானட்டு எட்டாவது வீட்டுக்கு சப்ராடா இருந்து அது நமக்கு திசை நடத்துச்சுன்னா அது வந்து கொஞ்சம் வலி அதிகமாக தரும் எட்டாவது வீட்டுக்கு சப்ராடா இல்லாமல் உட்காந்துட்டு திசை நடத்துதுன்னா அது வந்து பெரிய அளவுக்கு அந்த எட்டாவது வீட்டு வேலை செய்யாது ஏன்னா அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சார் அதனால் அது பெரிய அளவுக்கு வீரியமாக இருக்க உதாரணம் சொல்கிற பாருங்களேன் இப்போ போய் வெயிலில் போய் நெல்லுக்கு சார் இப்போ ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு வெயிலில் போய் நிற்பணும் அப்படியே கொதிக்கலாம் கொதிக்க ஓரளவுக்கு சூடாக இருக்கு அவ்வளோ தான் இப்போ அதே வெயிலில் ஒரு லென்ஸ் எடுத்துக்கங்க ஒரு லென்ஸ் எடுத்து ஒரு பேப்பர் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே நீங்கள் இழுங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த பேப்பர் வந்து இல்லை பேப்பருக்கு நேராக ஒரு புள்ளி மாதிரி வைங்க அந்த சூரிய வெளிச்சத்தை பொண்ணு போய் குவிங்க என்ன ஆகும் சார் பேப்பர் எரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி இந்த பாவ முனை என்பது நீங்கள் பிறக்கும் போது உங்களுடைய பாவம் குவிந்து இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த முனை தான் அந்த பாவ முனைன்னு அர்த்தம் இந்த கிரகம் என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரகம் உட்காந்துக்கிற இடங்கிறது காமனாக இருக்கிறது அது ரெண்டு மணி நேரத்தில் பிறந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானது அது வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஏற்றத்தையோ பெரிய அளவுக்கு இறக்கத்தையோ கொடுக்க ஏன்னா அது ப்ராடாக இருக்கு ஓகேங்களா இது பாவ முனைங்கிறது அவர் பிறந்த நேரத்துக்கு உண்டான லக்ன புள்ளியை ஆளக்கூடிய கிரகம் ரெண்டாவது புள்ளியை ஆளக்கூடிய கிரகம் அப்படின்னு வருது அதனால் இந்த எஸ்ன்னு போட்டு ஒரு ஒரு டாலர் சிம்பிள் மாதிரி போட்டால் இது வந்து நமக்கு அந்த பிளானட் வந்து எந்த பாவத்தில் எந்த பாவத்துலேயும் சப்லாடாவோ சப் சப்லாடாவோ ஸ்டார் லாடாவோ இல்லை பாவ முனைகளில் உட்காந்துட்டுருக்கு பாவத்தில் உட்காந்துட்டுருக்கு பாவ முனைகளில் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் சார் ஓகேவா ஓகே இது அடுத்து துர்காவா சார் ஆ சரி இந்த உங்கள் கஷ்டம் வந்து ஜாதகமா சார் சரிங்க சார் துர்கா சரிங்க சார் சரிங்க சார் அதாவது நீங்க அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் வரும் போது என்ன பண்ணா சார் நம்ம சாப்ட்வேர்ல பேசிகிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு புரியலன்னா அந்த ஆளுங்கிரகத்தில் போயிட்டு நவுபுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்போ ஒரு புள்ளி வைங்க அப்போ என்ன பிளானட்டோ அதை எடுத்துக்க அவ்வளோதான் கடவுள் அப்போ காப்பாற்றுவார் என்ன சார் ஆமாம் சார் என்ன சார் அதாவது சார் என்னென்ன அந்த ரூலிங் பிளான்ட்டுங்கிறது சார் அது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த நேரத்தை சரி செய்கிறதுங்கிறது அது பெரிய கடினமான விஷயம் ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னு நான் ஒருத்தர் எப்போ பிறந்தேன் அந்த நேரம் இதுங்கிறது நம்ம டிசைட் பண்ணுறது ரொம்ப கடினமான விஷயம் ஆனால் ஒரு அடுமானத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ரூல் என்னென்னா ஒரு ஜாதகர் நம்மக்கிட்ட வரும்போது அந்த நேரத்தில் என்ன கிரக நிலை இருக்கோ அந்த கிரகத்திற்கும் அவர் பிறந்த நேரத்துக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு ரூலை வச்சுருவோம் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு காரியமும் 
எந்த ஒரு விஷயமும் காரண காரியங்கள் இல்லாமல் நடைபெறுவது இல்லை நம்மை சந்திக்கக்கூடிய நபர்கள் எல்லாருமே திரும்பி திரும்பி சந்திக்கத்தில்லை நாம் ஒருத்தருக்கு சந்திக்கிறோன்னா அந்த நபரை வந்து எல்லா நபரும் நம்ம திரும்ப திரும்ப சந்திக்கிறோமா இல்லை ஒரு சிலரை திரும்ப திரும்ப சந்திக்கிறோம் ஒரு சிலரை திரும்ப திரும்ப சந்திக்கிறது இல்லை ஓகேங்களா அப்போ எல்லாமே இந்த உலகத்தோட இயக்கமே ஏதோ ஒரு காரண காரியத்தோடு நடக்குது நாம் என்ன பண்ணுற ஒரு ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கும் போது அப்போ இருக்கக்கூடிய சந்திரனுடைய நிலை அந்த விஷயம் எப்போ ஆரம்பிச்சுதோ அப்போ இருக்கிற லக்ன நிலையை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரலான கான்செப்ட் அதாவது நீங்கள் வீட்டை பூட்டிட்டு வெளியில் போகிறீங்கன்னா பூட்டும் போது என்ன கிரக நிலை இருந்ததோ இது வந்து திறக்கும் போது இருக்கிற கிரக நிலையோட ஒத்துப்போம் ஏன்னா ஒரு சம்பவத்துடைய ஆரம்பமும் முடிவும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒன்றை ஒரு ஒன்று தொடர்பு கொண்டு இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு ஜென்ரல் சித்தாந்தம் அதாவது எதுவுமே ஆரம்பம் முடிவுங்கிறது தனித்தனி இல்லை ஏதோ அதில் ஒரு சூட்சமம் இருக்கு அந்த சூட்சமம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கும் போது எது லக்னமாக இருந்ததோ அதில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் முடியும் போது இருக்கக்கூடிய சந்திரனுடைய நிலையில் அது தொடர்பு கொள்ளும் இல்லை உள்ட்டா ஆரம்பிக்கும் போது எது லக்னமாக இருந்ததோ சரி எது சந்திரனாக இருந்ததோ அது முடியும் போது லக்னத்தை காமிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஜாதகத்தை வாங்கும்போது சந்திரனுடைய நிலை எதுவோ அது லக்னத்தை காட்டும் அப்படின்னு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம் அதில் நமக்கு சரியாக வரல ஒரு குழப்பம் வருது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் குழப்பம் வருதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா எப்போ ஒரு திடீர்னு ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து ஒரு ஆராய்ச்சி தான் உங்களுக்கு தெளிவு வரலனா உடனே இந்த நேரத்துக்கு என்ன கிரக நிலையோ அதை எனக்கு இறைவா காட்டுன்னு சொன்னீங்கன்னா இறைவன் காட்டுவார் ஓகேங்களா ஓகே சார் சரிங்க 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 சார் ஓகே சார் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கேள்விக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா திருமண வாழ்க்கை தான் மெஜாரிட்டியாக இருக்குதால ஏழாவது பாவத்தில் கொடுப்பனை எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் சார் ஏழாவது பாவத்தில் கொடுப்பனை எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஏழாவது பாவத்தில் கொடுப்பனை என்பது இந்த ஜாதகத்தில் ஏழாவது பாவம் நாலு ஆறு பத்துன்னு காமிங்க சார் இது ஐந்து ஏழு பதினொன்று பன்னிரெண்டாவது பாவம் ஐந்து ஏழு பதினொன்றுனா மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை பேர் சார் அப்போ நாலு ஆறு பத்துங்கிறது இது திருப்தியான வாழ்க்கையின் பேர் இதுக்கு மோசமான வாழ்க்கைன்னு அர்த்தம் இல்லை அதிருப்தியான வாழ்க்கையின் பேர் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு பிலோ ஆவரேஜ்னு எடுத்துக்கலாம் எட்டு பன்னெண்டு வரலை அப்போ எட்டு பன்னெண்டு வரலங்கிறதால இது வந்து அடிப்படையில் ஜாதகத்தோட கொடுப்பனை வந்து ரொம்பலாம் பாதிக்கல ஆனால் கொஞ்சம் பாதிச்சு இருக்கு ஏன்னா அந்த நாலு ஆறு பத்துங்கிறது உணர்வு பூர்வமாக இருக்க முடியாது இந்த ஜாதகர் வந்து உணர்வு பூர்வமாக இருக்க முடியாதுங்கிற ஒரு அமைப்பு காமிக்கும் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் கலத்தருக்காரங்க செவ்வாய் மூணு ஒம்பது பதினொன்று இது நல்லாவே தான் இருக்கு அதனால் இவருக்கு கொடுப்பனை என்பது பாதிக்கப்படவில்லை அதனால் இவங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனை டெம்பரவரி பிரச்சனை தான் இப்போ தசாநாதன் எப்படி இருக்காருன்னு போய் பாடணும் தசாநாதன் யார் சார் இப்போ சந்திர தசை சந்திரன் வந்து பன்னெண்டாவது வீட்டுக்கு சப்ராடாக வந்துட்டதால் இந்த தசை முழுக்க இது பன்னெண்டு தான் வரும் ஆமாம் சார் இந்த சந்திரன் வந்து பன்னெண்டாவது பாவத்தை இந்த சந்திர தசை ஆரம்பிச்சதுலேருந்து போன தசை என்ன சார் சூரிய தசை சூரியன் என்ன காமிக்குது சூரிய தசை எப்போ முடிஞ்சதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் முடிஞ்சது ஓகேங்களா சந்திர தசை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் வருது அப்போ இருபத்தாறு வயசில் வரைக்கும் சூரிய தசை முடிஞ்சது சார் இருபத்தாறு வயசுலேருந்து முப்பத்தாறு வயசு வரைக்கும் சந்திர தசை இந்த சந்திர தசை பன்னெண்டுன்னு காமிச்சுட்டுதால் சந்திரனுக்கு இன்னொரு கா பேர் இருக்குது மனோ காரகன்னு ஒரு பேர் உடல் காரகன்னு ஒரு பேர் ரெண்டு பேர் சந்திரனுக்கு உடலும் சந்திரனுடைய காரகம்தான் மனசும் சந்திரனுடைய காரகம்தான் ஏன்னா ரெண்டுமே மாறக்கூடியது ஏன்னா சந்திரன் என்பது மாற்றங்களுக்கு உரிய கிரகனா அது சந்திரன் தான் என்ன மேடம் ஆ மூணாம் பாவம் பொதுவாக இந்த சந்திரன் நம்ம எடுத்துகிட்ட பிறகு அது நெருங்கின பாவம் மூணாவது பாவம் மனோபலம் அப்படிங்கிறதால அதுலேயும் ஒரு எட்டு இருக்குது 
இப்போ இந்த சந்திரதசை ஆரம்பிச்சதுல இருந்து அதுக்கு முன்னாடி நல்லா இருப்பாங்க சார் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய தசையில் நல்லா இருப்பாங்க இந்த சந்திரதசை ஆரம்பித்து ஒரு மூணு வருஷம் ஆகுது இப்போ மூணு வருஷமாக தானே சார் பிரச்சனை சேர்ந்து வாரத்துக்கு வழி இருக்கு சார் ஃபர்ஸ்ட் செத்து போறதுக்கு வழி இல்லை ஏன்னா லக்கண பாவம் எப்படி இருக்கு பாருங்க லக்கண பாவம் ஒன்றும் ஒம்பது தான் காமிக்கும் ஓகேங்களா அதனால் வந்து இங்கே டெம்பரரி தான் தசா புத்தி வழியாக வரக்கூடியது பொதுவாக ஒருத்தருக்கு சந்தேகம் அப்படின்னாவே அது எந்த பாவனா ஐந்தாவது பாவம் சார் அதாவது உடல் ரீதியாக சந்தேகப்படுறது ஐந்தாவது பாவத்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் என்ன மேடம் ஆ அதில் எட்டு இருக்குது நான் வேணால் அந்த திருமணம் தாம்பத்தியம் புக்கு இருக்கா அதில் பாருங்கள் ஐந்தாவது பாவம் ஐ ஐந்து எட்டுங்கிறது என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா உடல் அழகு மீது சந்தேகப்படுதல் அப்படின்னு ஐந்தாவது பாவம் அழகு ஐந்தாவது பாவங்கிறது இயற்கையான அழகுன்னு நான் சொல்லுவோம் சார் இயற்கையான அழகுனா என்னன்னா ஒருத்தர் நைட்டு வந்து படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காரு கரெக்டாக ஒரு காலையில் ஆறு மணிக்கு அவர் கதவு தட்டுறோம் மூஞ்சிலாம் கழுவாமல் அப்படியே வந்து கதவு தருகிறார் அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்து அப்படியே வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து மணிக்கு ஆஃபீஸ் போகும்போது என்ன பண்ண என்ன பண்ணுவார் சார் அவர் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புகிறோம் சார் ரெண்டு ஃபோட்டோவில் யார் அழகுன்னு கேட்குறோம் ரெண்டுத்துக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஐந்தாவது பாவம் வீக்கு நடத்தும் நான் சொல்கிறது புரியுதா சார் ஐந்தாவது பாவத்துக்கு இயற்கை அழகுங்கிறதுக்கு இவ்வளோ பில்டப் சார் வேறு எதுவும் இல்லை ஐந்தாவது பாவத்துக்கு இயற்கை அழகு இயல்பாக வரக்கூடிய அழகு அது கொஞ்சம் இயல்பாக வரக்கூடிய ஐந்தாவது பாவம் யார் யாருக்குலாம் நாலு எட்டு பன்னெண்டுன்னு தொடர்பு கொள்கிறதோ அவங்களுக்கு இயற்கை அழகுங்கிறது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதே ஐந்தாவது பாவம் எட்டு தொடர்பு கொள்ளுதுன்னு வச்சுங்களேன் இங்கே எட்டாவது பாவத்துக்கு ரெண்டு விதமான பலன் சார் எட்டாவது பாவத்துக்கு இங்கே ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா எதிர்மறையான பாவம் அழகாக இருந்தாலும் பிரச்சனை அழகாக இல்லாமல் இருந்தாலும் பிரச்சனை ஓகேங்களா ஐந்து எட்டு அப்படின்னா நீ அழகாக இருக்க அதனால எனக்கு பிரச்சனை நீ ரோட்டில் போகிறது எல்லாரும் ஒன்றையே பார்க்குறாங்க அதுக்கு நான் என்ன பண்ணட்டோம் அது நீ யாரையும் பார்க்க நான் யாரையும் பார்க்கலையே அப்படின்னு இந்த அவனை பார்த்த நீ இந்த மாதிரி சொல்கிறது இது ஐந்து எட்டு இன்னொரு ஐந்து எட்டு என்னென்னா எல்லாரும் நல்லா வராங்க ஆனால் ட்ரெஸ் சரியாக மாற்ற மாட்ற அதை பண்ண மாட்ற இதை பண்ண மாட்ற ஒழுங்காக ட்ரெஸ் மேட்ச் இல்லை அப்படின்னு அழகாக இல்லை எனக்கு அந்த பொண்ணு வந்துச்சு இந்த பொண்ணு வந்துச்சு இந்த மாதிரி அழகு சம்பந்தமான வகையில் குறைபாட்டு குறைபடுத்தி சொல்கிறது ஐந்தாவது பாவம் தான் ஓகேங்களா இதில் ரெண்டு எட்டுன்னு கூட வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் ஒரு ஒரு குளர் வாக்குவாதம் இந்த வகையில் இந்த சந்தேகம்னு வரத்து இங்கே தான் சார் வரும் இது இந்த சந்திர தசையில் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்திருக்கு இந்த சந்திர தசையில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக ஆ அதான் சார் சொல்கிறோம் நான் நான் அதானே சொல்லிகிட்ருக்கேன் இவ்வளோ நேரம் நான் இல்லை சார் யாருக்கு ஐந்து எட்டுன்னு தொடர்பு அதாவது ஐந்தாவது பாவம் ஜாதகத்தில் எட்டு தொடர்பு கொள்ளுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சார் என்ன ஐந்தாவது பாவம் இயற்கை அழகுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த இயற்கை அழகு சம்பந்தமான வகையில் அவருக்கு பிரச்சனையை கொடுக்கும் ஒன்றும் அழகாக இருக்க மாட்டாங்க இன்னும் அழகாக இருக்கிறதால பிரச்சனை வரும் நான் சொல்கிறது புரிதா பாருங்க சார் சில பேர் அழகாக இருக்கிறதாலும் பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா சார் நிறைய பேர் லவ் லெட்டர் கொடுத்துட்டே இருக்கான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க வாங்கிட்டுங்க எல்லாத்தையும் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் எல்லாத்தையும் இது பண்ணுறேன் நான் இல்லை எனக்கு முடிவு சொல்லு முடிவு சொல்லுன்னு ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் இதே இன்னும் ஒரு பொண்ணு அது அதுக்கு யாரும் லவ் லெட்டர் கொடுக்கல ரெண்டு பேரும் அஞ்சு எட்டு தான் கொடுக்கலையே கொடுக்கலன்னு ஒன்று வருத்தப்படுது இதுவும் அஞ்சு எட்டு தான் கொடுத்துட்டா கொடுத்துட்டான்னு வருத்தப்படுது இதுவும் அஞ்சு எட்டு தான் நான் சார் எட்டுங்கிறது எதிர்மறையான பாவம் ஒரு பாவம் எட்டு தொடர்பு கொண்டாவே அந்த பாவத்தை நாம் எப்படி நினைக்கிறோமோ அப்படி இல்லாமல் வேறு மாதிரி ஆகும் பொதுவாகவே அழகாக இருந்தால் நல்லதாக கெட்டதா சார் ஆனால் கெட்டதுன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் அழகாக இருக்கிறதால் தான் பிரச்சனை என்ன சார் என்ன சார் ஆசிரியர் ஊற்றுறாங்களா அது லவ் பண்ணலங்கிறதால யோசிக்கிறாங்க சார் ஆ
இந்த மாதிரி வந்து எட்டாவது பாவங்கிறது எதிர்மறையான பாவம் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இல்லாமல் வேறு மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாவம் தான் அந்த ஐந்து இந்த எட்டாவது பாவம் அது செவ்வாய் தசையில் நிச்சயம் நல்லா வந்துடுவாங்க சார் கணவனால் பிரச்சனை இல்லை சார் இது இது வந்து கொடுப்பனை சார் இப்போ தசாபுத்தியில் பன்னெண்டு வருது இல்லையா தசாபுத்திங்கிறது அது ஒரு ஆங்கிளில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கு ரெண்டாவது ஏழாவது பாவத்துடைய சப்ளாடை இவருக்கு நாலு பத்து தான் காமிக்குது ஏ அதாவது நாலு ஆறு பத்துன்னு காமிக்கு சார் பொதுவாக நாலு பத்துனாவே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஃபெக்ஷன் இருக்காது அதாவது ஒரு ஒரு பாவம் வந்து நமக்கு நாலாவது பாவத்தையும் பத்தாவது பாவத்தையும் காமிச்சாவே அந்த பாவ ரீதியான ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்காது உணர்வு பூர்வமான ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்காது இந்த நாலு பத்துங்கிறது அதாவது இங்கே ரொம்ப மோசம் இல்லைன்னு சொல்ல வரேன் ரெண்டாவது இல்லை இவரை தொடர்பு கொண்ட நபருக்கு ஏழாவது பாவங்கிறது கணவனை குறிக்கும் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஏழாவது பாவங்கிறது கணவனை குறிக்கும் ஜ லக்னம் என்பது ஜாதகரை குறிக்கும் இங்கே லக்ன பாவங்கிறது ஒன்று 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 ஒம்பது தான் ஒன்று ஒம்பது என்பது பொதுவாகவே நம்ம ஜாதகத்தில் ஒன்று லக்ன சப்ளாட் யார் யாருக்கெல்லாம் ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது தொடர்பு கொள்கிறதோ அவர்கள் இயற்கையாகவே கரெக்டாக அந்த உடல் உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த முகம் கண் பல் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அளவு வச்சு எம்எம்லாம் கரெக்டாக வச்சு படைச்சிருவான் சார் அதுக்கப்புறம் மூணு ஏழு பதினொன்று கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி பண்ணிவிடுவான் நாலு எட்டு பன்னெண்டு யார் யாருக்கெல்லாம் வருதோ கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேசாக கொஞ்சம் எம்எம் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் மாறி அந்த பக்கம் மாறி ஏன்னா ஃபினிஷிங் கொஞ்சம் சரி இருக்காது அதுக்கப்புறம் அவன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு போட்டு அவன் என்னென்ன மேக்கப் பண்ணணுமோ என்னென்ன பண்ணிவிட்டு அது மாதிரி பண்ணிவிடுவாங்க அது நம்ம 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 பண்ணிக்கிற மேக்கப் அது இயல்பாக வருது இல்லையா அது இயல்பாக வரக்கூடிய அமைப்பு ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி ஐந்தாவது பாவம் இயற்கை ஒன்பதாவது பாவம் இயற்கை இயற்கைனா என்ன இயல்பாக வருது எதுவும் அதுக்கு தான் இயற்கையின் பேர் செயற்கை நாம் எதை செய்கிறோமோ அது செயற்கை நாம் எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் பண்ணி நம்ம போடுறோமோ அது செயற்கைன்னு சொல்கிறோம் நாம் செய்கிறது செயற்கை இயல்பாக வருது இயற்கை அப்போ இங்கே லக்ன பாவங்கிறது ஒன்று ஒம்பது குரு குரு தான் சப்ளாடாக இருக்குது நல்ல கேரக்டர் தான் இங்கே பெரிய கேரக்டர் வயசில் அது பிரச்சனை அதெல்லாம் தெரியல ஏன்னா குருவாக லக்ன சப்ளாடு வரதுங்கிறது ஒரு சிறப்பு அமைப்பு அது ஒன்பதாவது வெட்டியும் தொடர்பு கொள்வதுங்கிறது ஒரு சிறப்பு அமைப்பு தான் அதே நேரத்தில் ஜாதகத்தில் ஏழாவது வெட்டு சப்ளாடு ராகு அது ஒரு நாலு ஆறு பத்துன்றத வரத்தால் கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு அஃபெக்ஷன் இருக்காது என்ன இருக்காதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் யாருக்காவது அந்த திருமணம் தாம்பத்தியம் புக்கில் எழுதியிருப்பேன் நாலு பத்துனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மனைவிக்குள்ள அடிக்கடி தாம்பத்தியம் இருக்காதுன்னு அர்த்தம் சார் ஐந்து பதினொன்றுனா தாம்பத்தியம் அர்த்தம் இதுக்கு பேர் தாம்பத்தியம் அர்த்தம் அப்போ நாலு பத்துனா என்ன இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆனால் அது லக்னத்துக்கு எட்டு பன்னெண்டு இல்லைங்கிறதால என்ன சொல்லலாம் குறைவான தாம்பத்தியம் அஃபெக்ஷன் எதுவும் இருக்காது ம் ஆமாம் சார் ம் அதாவது இங்கே நாலு ஆறு பத்துனு லக்னத்துக்குன்னு பார்க்கும்போது இது வந்து லக்னத்தோட விளைவு சார் ஏழாவது விட்டுன்னு பார்க்கும்போது இதே தான் இது பத்தாக வரும் இது பன்னெண்டாக வரும் இது நாலாக வரும் கிட்டத்தட்ட அதே நாலு பத்து தான் ஆ ஆமாம் சார் ஓகே நம்ம கொஞ்சம் லேடிஸ்லாம் இருக்கிறதால பேசுறது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது அப்புறம் நான் தனியாக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா நான் புக்கில் எழுதி பண்ணி படிச்சு நாலு பத்துன்னா என்ன சொல்லிட்டு புக்கில் எழுதி அதில் கூட ஆறு வரும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் தான் அது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஐந்தாவது விட்டெல்லாம் பார்க்குறோம் ஐந்தாவது விடம் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாவது விட்டு சப்பில் சுக்கரன் அது கேதுவோட சாரத்தில் அதுக்கப்புறம் சுக்கரனுடைய சப்பில் அங்கேயும் ஒரு எட்டு இருக்குது பொதுவாக அந்த ஐந்தாவது விட எட்டு தொடர்பு கொண்டால் ரெண்டு ஆப்ஷன் குழந்தைகள் சம்பந்தமான வகையில் பிரச்சனை நீங்கள் இங்கே அழகுங்கிறது ஐந்தாவது பாவம் பெண்களுக்கு மட்டும் அந்த அழகுங்கிற கான்செப்ட் போயிடும் சார் ஆனால் விட பெண்கள் பெண்களுக்கு இயற்கையாகவே அழகுங்கிறது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் தருவாங்க ஓகேண்ணா ஆனால் விட பெண்களுக்கு அழகுங்கிற விஷயத்தில் கொஞ்சம் அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அது எட்டுல வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதுவே அவங்க உள்ட்டாக வர்றது அதுதான் இங்கே ஐந்து எட்டுங்கிறது அதுதான் காமிக்குது அதுக்கப்புறம் பதினோராவது விடுங்கிறது இங்கே கொஞ்சம் அதாவது மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது தசாநாதன் வந்து பன்னெண்டுன்னு காமிக்கிறதால அதுதான் பெரிய ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் ஏன்னா தசைங்கிறது இன்றைக்கி எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லக்கூடியது தசை சார் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக எப்படி இருப்பாங்கிறது விதி அதில் ஏழாவது பாவம் பிலோ ஆவரேஜ் தான் செவ்வாய் நல்லா இருக்குது அதனால் செவ்வாய் தசையில் அடுத்து புத்த 
காரகனை கலத்துற காரகனே வந்துடுறாரு செவ்வாய் செவ்வாய் வந்து இந்த ஜாதகத்தில் நல்லா இருக்கிறதால செவ்வாய் தசையில் நிச்சயம் ஏன்னா இந்த தசையில் பன்னெண்டு ஓடும்போது அடுத்த தசையில் இதை கெடுக்கக்கூடிய பதினொன்று வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆனால் இது இந்த விஷயம்லாம் கட் ஆகிட்டு வேறு விஷயம் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் நிச்சயமா சார் ஏன்னா இங்கே லக்னப்பா சூசைட் பண்ணக்கூடிய அமைப்புலாம் இல்லை ஆ ஆமாம் சார் அதாவது என்ன அப்படின்னா இங்கே லக்னப்பா வந்து ஒன்று ஒம்பது தான் காமிக்குது ஒன்று ஒம்பதுன்னு காமிக்கும் போது உங்களுக்கு அவ்வளோ மோசமான அமைப்புலாம் இருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் ரெண்டாவது பா வீக்காக இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு எட்டுன்னு காமிக்கிறதால எப்போயுமே இவங்களும் கொஞ்சம் திட்டக்கூடிய நபராக தான் இருப்பாங்க ஓகே ரெண்டாவது கூட யார் யாருக்கெல்லாம் எட்டு காமிக்குதோ அவர்கள் வாய் தகராறுகளும் அனுபவிக்கூடிய நபர் மூணாவது பாவம் பன்னெண்டு காமிக்கிறது உடனடியாக கோவப்படக்கூடிய நபராகவும் இருப்பாங்க ஷார்ட் டெம்பர் இருக்கும் எட்டை காமிச்சு அப்புறம் பதினொன்று காமிக்குது இல்லையா அதனால் ஷார்ட் டெம்பர் போக போக கொஞ்சம் குறையும் ஏன்னா ஸ்டாரில் வந்து எட்டை காமிச்சு சப்பில் பதினொன்று காமிக்கிறதால போக போக கொஞ்சம் குறையும் சார் ஆமா சார் எப்போதுமே என்ன அப்படின்னா அது பிரச்சனைங்கிறது ரெண்டு தீர விசாரிக்கும் போது தான் நமக்கு தெரியும் இவங்களுக்கு இப்போ நடக்கிற தசை வீக்காக போயிட்டதால ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துச்சு முதல்ல பன்னெண்டாவது பாவனா தாழ்வு மனப்பான்மைன்னு பேர் சார் பன்னெண்டாவது பாவத்தில் காரகம் என்ன சார் தோல்வின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தோல்விக்கு மறுபெயர் தாழ்வு மனப்பான் மறுபெயர் வெற்றியாக நீங்கள் தாழ்வு மனப்பான்மை சார் அது சந்திரனா வந்துருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தாழ்வு மனப்பான்மை மனோகாரகன்றத நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தாழ்வு மனப்பான்மைங்கிற ஒரு பேரை எடுத்துக்கணும் நம்ம அங்கே அதாவது இவருக்கு வரக்கூடிய தகவல்கள் கொஞ்சம் கெட்ட தகவலாக வரும் சார் மூணாவது பாவம் எட்டு தொடர்பு கொண்டா இவர்களுக்கு வரக்கூடிய தகவல்கள் இவங்க அனுப்பக்கூடிய தகவல்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ராங்காக வரும் ஆ அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு வரக்கூடிய தக இவருக்கு செய் இவர் இவங்க அனுப்பக்கூடிய தகவலும் சரி தப்பாக தான் சொல்லும் ஆக்சுவலாக அதாவது சார் புருஷன் வந்து சில இது பண்ணால் மூணாவது பாவம் வந்து ஷார்ட் டெம்பர் சார் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னு சொல்லுவோம் சில பேருக்கு அன்பு இருக்கும் ஆனால் சரியாக வழிகாட்ட தெரியாது ஆ உதாரணத்துக்கு என்ன நெருங்கிய நண்பர் ஒருத்தர் நாங்கள் பெங்களூரில் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறோம் ரொம்ப க்ளோஸ் நண்பர் மாணவரும் கூட சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் சார் ஆக்சுவலாக சட்னி நான் இட்லிக்கு சட்னி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம் அவர் நான் அவ்வளோ குண்ணாதா சட்னி கம்மியாக வச்சுருக்கேன் நிறைய ஊற்றிக்கணும் இல்லை போதும்பான அப்படியே என்ன பண்ணார் அந்த ஹோட்டலில் அந்த கிண்ணத்தில் வச்ச சாம்பார் அப்படியே திக்கி ரெண்டு இட்லி தான் மொத்தம் எனக்கு ஊற்றிட்டார் பிசைஞ்சு சாப்பிட்டுன்றார் என்ன பண்ணுறது என்ன சார் அப்படியே ஊற்றிட்டார் அவங்க நாலு பேரும் கொண்டாந்து சட்னி வச்சுருக்காங்க ஏசி ரூம் நாலு பேர் அந்த நாலு பேர் உட்காந்து சாப்பிட்ருக்கேன் முதல்ல சட்னியை சாப்பிடுங்க சட்னியை ஊற்றிக்க மாட்டேன் எனக்கு சாம்பார் தான் பிடிக்கும் சரி சாம்பார் ஊற்றுறனார் வேணாம் பா ஏற்கனவே சட்னி ஃபுல்லாக ஊற்றியாச்சு உள்ள சட்னிக்கு நம்ம விலை கொத்து வாங்கிக்கலாம் அதெல்லாம் கவலைப்படாது நீ நான் சாம்பார் வர வைக்கிறேன் ஏன்னா தெரியாத தரமாக சாம்பார் தான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு வார்த்தை சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா இப்போ வலு கட்டாயமாக ஃபோன் பண்ணி சாம்பார் கூடாது சாம்பார் இது அது ஓரமாக வச்சுரு இட்லி மட்டும் எடுத்துக்க அது ஓரமாக வச்சுரு இதுதான் மூணு அதோடைய எட்டுங்கிறது நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு புரிஞ்சுக்காம என்ன சார் ஆ அதுதான் சார் அது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னு அர்த்தம் ரொம்ப ஓவர் அன்பு தான் கூட வந்து ஒரு என்ன சார் அவர் நல்லவர் கேட்டேன் நல்லவர் அந்த பிரியங்கா பண்ணுறது நம்ம தனியாக இருந்தால் பார்த்தேங்க கும்பலில் சாப்பிட்டா எவ்வளோ கேவலமாக இருக்கும் அவ்வளோ சட்னி எடுத்து உங்கள் இதில் விட்டு ஊற்றிட்டாரு சாம்பாரும் ஆர்டர் பண்ணுறாரு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் உடனே கேட்குறார் நீ பணம் தராத ஏன்னா அவர் தான் ஆர்கனைசர் அவர் தான் பணம் இன்னும் பணம் கேட்டது இது இதுக்கு நான் பணம் தரேன் அவர் சாம்பார்னு கேட்டார் இல்லை நீங்கள் தான் சாம்பார் ஊற்றிட்டு நீங்கள் சட்டி மட்டும் இருக்குல்ல நான் ரெண்டு தான் சாப்பிடுங்க நான் நான் இன்னும் பேசியே முடிக்கலங்க இப்போ தாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னா அதெல்லாம் இல்லை நீ சாம்பார் வர வைக்கிறேன் அதை நீ சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் சாம்பார் பிசைஞ்சு தான் சாப்பிடணும் நீ தொட்டுலாம் சாப்பிடக்கூடாது என்ன பண்ணுறது ஆக்சுவலாக ஆ ஆமாம் அதான் அதிருப்தின்னு சொல்கிறேன் சார் பதினோராவது பாவங்கிறது முழு திருப்திங்கிறது சார் இங்கே பதினோராவது பாவம் பன்னெண்டுங்கிறது எப்போதுமே ஒரு அதிருப்தியான மனநிலை இருந்துகிட்டே இருக்கு சார் அதாவது அடுத்த தசையில் எல்லாம் சரியாயிடும் சார் 
நல்லா புரிஞ்சுங்க சார் ஜாதகத்தில் சில பாதிப்பு இருக்குது அடுத்த திசை வந்து இந்த செவ்வாய் திசை வரும்போது கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் வந்து குரு வந்து இவங்க ஜாதகத்தில் நல்லாவே இருக்குது குழந்தைகள்லாம் நல்லா தான் இருக்குது இப்போ நடக்கிற தசாநாதன் பன்னெண்டுன்னு காமிக்கிறதால இது டெம்பரவரியான பிரச்சனைகளை கொடுக்குது சார் ஓகேங்களா அடுத்த ஜாதத்து போயிடலாம் சார் அடுத்து ஐயா யார் சாதம் சார் இது உங்கள் ஜாதகமா சார் ஆ ஓகே சார் என்ன கேள்வி சார் ஆ ஜோதிடத்தை தொழிலாக கற்றுக்கலாம் ஓகே எல்லார் சார்பாக அவர் கேட்டுடுறார் சார் ஓகே சார் ஜோதிடத்தை தொழிலாக கற்றுக்கலாமான்னு பார்க்கும்போது இந்த ஜாதகத்தில் ஐந்தாவது வீடு மூணு தான் சார் தொடர்பு கொள்ளுது ரெண்டு எட்டுன்னு போட்டிருக்கோம் ஐந்தாவது வீடு சப்ளாட் வந்து ராகு ராகு வந்து இங்க சூரியனுடைய ஸ்டார் சூரியனுடைய சப்பு ரெண்டும் ஒரே பிளான்ட்டு மீண்டும் ராகுவா போட்டுறோம் அங்க மூணு மூணு இது ரெண்டு அஞ்சு எட்டுன்னு சொல்ல முடியும் ஓகே சார் ஓரளவுக்கு பண்ணலாம் சார் எட்டாவது பாவன் இருந்தாலும் கூட இந்த மூணாவது பாவன் வந்துருந்தால் அது கடைசியாக தான் வேலை செய்யுது ஓகேங்களா அது ஐந்தாவது பாவம் மூணு தொடர்பு கொண்ட மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம அதனுடைய ஸ்டாரில் யாரும் இல்லைன்னு அர்த்தம் சார் ஆனால் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன தடைகள் இருக்குது இருந்தாலும் உங்கள் ஜாதகத்தில் லக்ன பாவங்கிறது ஒன்று ஏழு பாவம்னு தொடர்பு கொள்ளுது சார் லக்ன பாவத்தோட சப்ளாடு புதன் அது ஒன்று ஏழு பதினொன்று தொடர்பு கொள்றதால ஜாதகத்தில் இருக்கிற ரெண்டு எட்டுலாம் வீக்காக தான் வேலை செய்யும் அது இல்லாமல் உங்கள் ஜாதகமே அகம் சார்ந்த ஜாதகமாக புறம் சார்ந்த ஜாதகமாக சார் இது அகம் சார்ந்த ஜாதகம் தான் அப்போ அகம் சார்ந்த ஜாதகமாக இருக்கிறதால நல்ல லைஃப் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக பீஸ்ஃபுல்லாக போகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஒரு நிலையான உத்தியோகமும் கிடைக்கும் ஆறாவது விட்டு பத்தாவது விட்டு தொடர்பு கொள்ளுது ஆறாவது விட்டு பாருங்கள் பத்தாவது விட்டு தொடர்பு கொள்ளுது இல்லையா அப்போ நிலையான உத்தியோகமாக இருக்குது அப்போ ஜோஜிடத்தை நீங்கள் சைடாக வச்சுக்கலாம் ஆ ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் சார் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க இப்பயே ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்துக்கிட்டு சேர்ந்துக்கிற இடம் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு தரமான இன்ஸ்டியூட்டு தான் ஆள் பார்க்கறதுக்கு வேணால் கொஞ்சம் கோமாளி மாதிரி இருப்பேன் நான் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஆர்கனைஸ்டு செக்டாக இருக்குது நம்மளுக்கு எவ்வளோ பேக்ரவுண்ட் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்துக்கிற இடம் வந்து சரியான இடம் அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை ஓகேங்களா ஏன்னா புத்தகங்கள் இவ்வளோ புத்தகங்கள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி புக்கு இருக்குது நம்மக்கிட்ட இன்னும் அதிகமாக கேட்டால் பழைய மாநாட்டு மலர்லாம் சேர்த்த ஒரு நாற்பது புக்கு இருக்குது ஐயாயிரம் மாணவங்கள் இருக்காங்க